罪血之兄弟，犯毒神之罪言，拜野兽恶国，遭天谴。但上天有好生之德，只需尔等交出虚空熔炉，此前种种所为，皆可既往不咎。若敢再逆天独身，私藏此不祥之物，滔天血劫，只在目前。哼！当年上界以无数活人血迹，咱们还没去报仇，三教余党反倒又踢上门来。传令，举国备战。是。这尊骨是如何修复？反倒是真血代谢的契机。将至尊骨符文烙印在血液骨骼之中，这样一来，即便没有了至尊骨，也依旧可以施展。哦，快看，剩余的至尊血好像开始汇聚了。
小浩，醒醒啊，小浩！你真的醒了？醒了！上苍开眼！醒来真好，我想念你们每一个人。孩子，小心心啊！小浩一定会没事的。小浩终于醒了，十号，十号，小浩，小浩，小浩，小浩，小浩，小浩，没事就好了。我守护你时，发现了这些字迹，想来月禅姑娘也已上界去了。她有她的生活，其他人呢？大红、小白他们深入大荒去寻至尊神藏，你那乌龟坐骑，则是逃走了。清风也不知道我苏醒的消息吧？自从发现你苏醒有望。为防人破坏，我就毛求小红暂时封锁了祭坛。如今你已无事，明日就可自去见他。更重要的，是去让那些做错事的人付出代价。让三雪过去办理，还说无法连通土地吗？多次尝试，却全无回应。不会那边也出了什么事吧？七神下界，背后推波助澜那些人，必须付出代价。族长爷爷，叔叔婶婶们，你们都要好好保重。保重，小浩，小浩，保重。请你别处理我那些事，我就要去寻找真正的通天之路了。不知何时才能再相见。
，三教镇和域外大军和新晋军镇，你攻到皇都附近，陛下切不可前往前线的。我答应浩哥撑死皇位，就有守护十国之责。生，则亲守国门；死，则亡于社稷。守护法阵已破，冲进去，让神良保信。守护好石国。清风，你已经尽力了。接下来，交给我。犯我十国者，当诛。回来了。
你们各自率军，好，跟随我的铃声。北海，步天教，宁津门，不老山。今日犯我十国者，必要将他们斩草除根。我等听候人皇调遣。陛下回归后越发深不可测，将宝寿置于洞天，就不生成如此强大的名声血脉之心，却勾结外人趁火打劫。今日，让我们自成恶果。三大圣地全部沦陷，十国从此再无对手。到离开的时候了。大家的心意我知道，可我父母家人都在上界，我总要去找他们。陛下，我有我的大道要寻，十国、十村，却离不开大家。你先去上界。你和毛球，记得去帮我抓那个三黑，死乌龟。身为坐骑，敢趁我受伤逃走，哼！包在我身上。保重，保重，保重，保重。真的不回石村再看一看了吗？大红他们尚未归来，千面徒增伤感。族长爷爷，您千万保重四师。金峰，治国之余，修炼也不要放下。我这就去了，保重。还算，今生还能再相见吗？守候。听闻海神岛有通天古路，特来借道上界。莫商去后，海族通天之路已断。嗯，只好继续去探访天下各派的通天法阵了。
修金。鸿飞如此，看来是会于仙殿之手。法阵必定是不能用的。各处有记录的法阵皆已损毁，可若是通过各大古教的法阵上界，对我来说无异于自投罗网。如此灵气耗尽的法阵，肯定也无法使用了。如此只剩最后一处，传说中又通过考验，便可上界的百足战场。若只是这样的水平，出百足战场生还者，皆为天才的说法就是笑话。小石，他来这里干什么？小石，他怎么在这里啊？不是他为什么会在这儿？真的是他。嘿，等等，你起身。抱歉了，诸位。法阵挑战，境界被压制了。看来突破法阵，只能靠极尽之力，不能凭境界高超。人族十号，挑战法阵圣，可借通天之路，登临上界。
真的有做完整的传送阵。突破天地桎梏，入此法阵，成为上界坐骑。坐骑，让我们拼死拼活，争的却是一个被人当做牛马的机会。不朽道统，欺人太甚了！真的再没有上界之法了。布天教除根基法 阵， 另有秘传登天之路。上位查阅的古籍中，只有这些来自普天教的，咱们一人一半。由于神秘法阵，开启后时空错乱，诸阵者皆有去无回。看起来，的确像是通往上界的传送法阵。